大家好，今天我们来读柳宗元三界的原文及今译。柳宗元三界，并序：无恒物事之人，不推己之本而成物以成，或依事以干非其类，出计以怒强，且时以四报，然足事于祸。有客谈利、驴、鼠三物，四其事，作三界。我常常厌恶世上的一些人，不考究自己本来的面目，却凭借他物逞强。他们有的依靠外来势力触犯和自己不同类属的人，有的使出伎俩激怒强大的对手。有的利用机会放肆作恶，但终于遭到灾祸。有位客人谈到利禄、驴子、老鼠这三种动物的故事，有些像前面提到的事，所以我写了三界。临江之利，临江之人，田得利泥蓄之，入门群犬垂涎。阳痿皆来，其人怒，答之，自是日报旧犬，习视之，使勿动，稍时与之戏。积久，犬皆如人意。利泥稍大，忘己之利也，以为犬粮我有，抵触眼扑，易暇。犬为主人。与之抚养甚善，然食啖其舌。三年，立出门，见外犬载道甚重，走欲与为戏。外犬见而喜且怒，共杀食之，狼藉道上，立至死不悟。临江有个人。打猎时捕获了一只小鹿，便把它养了起来。他刚进门，一群狗就口流缠涎，摇着尾巴都跑来了。猎人十分生气，就吓唬狗，哄他们走开。从此，猎人每天抱着小鹿，让它接近狗，让狗习惯小鹿，不准狗动它。渐渐的，还让狗和小鹿一起玩戏。时间一长了。狗都能按照主人的意思行事，小鹿渐渐长大，忘记了自己是一只鹿，认为狗的确是自己的朋友，便和他们一起相互顶撞，在地上打滚，越来越亲昵。狗惧怕主人，便顺从小鹿的意思和他应付，显出友善的样子，可是却时常舔着自己的舌头。三年过去，一天，鹿出门，见到路上有许多别人家的狗，便跑过去想和他们戏玩。那些别人家的狗见到后，又是高兴又是生气，便一起过去把它咬死吃掉，吃剩的皮毛骨头横七竖八的摆在路上。小鹿到死都不明白这是怎么回事。钱之驴，钱无驴，有好事者传载已入，至则无可用，放至山下。虎见之，庞然大物也，以为神，必林间窥之，稍出近之，印印然。莫降之。他日，驴一鸣，虎大骇，远遁，以为且是吉也，甚恐。然往来视之，绝无异能者，一喜其声，又进出前后，终不敢搏。稍近，一暇，荡意冲冒，驴不胜怒，提之。虎因喜，祭之曰：“祭之此耳。”因跳梁大喊，断其喉，尽其肉，乃去。一
，行之旁也，泪有德；生之旁也，泪有能。相不出其迹，虎虽猛，一味足不敢取。今若是焉，悲夫！前帝没有驴，有位爱多事的人，用船运了一头到前帝，运到那里。也没有什么用处，就把它放养在山下。虎一见驴，看它那高大的样子，以为是什么神物，便躲在林子里偷偷的看它。慢慢的，又走出来，向驴靠近一点，小心谨慎，不知道它是个什么怪物。有一天，驴叫了一声，老虎吓了一大跳，逃得远远的。以为驴要吃掉自己，十分害怕。然后他又来回观察驴，觉得驴并没有什么特殊的本领。慢慢的，老虎习惯了驴的叫声，便离他近一点，在他的前前后后走动。结果驴还是不敢攻击他。虎又慢慢的靠近驴，一发的挑逗他，碰他。靠他，顶他，驴非常恼火，就踢了老虎一脚。老虎因此十分高兴，心里盘算，他的本事不过如此而已，于是跳跃而起，大吼一声，咬断了驴的喉管，吃完了驴的肉，才离去。哎，形体高大，好像具备了德性。声音洪亮，好像很有本领。假如他不使出自己的本事，老虎虽然凶猛，也会心中一惧，始终不敢攻取他。如今这样，真是可悲呀！勇某事之属，勇有某事者，未日，居忌亦甚。以为己生岁之子，属子神也，因爱鼠，不畜猫犬，近同物鸡鼠，苍廪刨除，悉以自属，不问。由是鼠相告，皆来某事，饱食而无获。某事事无完器，一无完一，饮食大帅鼠之余也。昼累累，与人兼行；夜则切念斗暴，其声万状，不可以寝，终不厌。数岁，某人喜居他州，后人来居，属为太如故。其人曰：“是因类恶物也，道报尤甚，且何以治世乎哉？”甲五六猫。河门彻瓦灌穴，构铜锣补之，杀鼠如秋，弃之隐处，臭数月乃已。呜呼！彼以其饱食无获，为可恒也哉。永州某人怕犯忌日，禁忌十分厉害，认为自己出生那一年正逢子年。老鼠是子年的神，所以特别爱鼠。在他家中不养猫和狗，还警告仆人不要打老鼠。谷仓、米库和厨房也任随老鼠糟践而不过问，因为这样，老鼠都相互转告，都到某家来，吃得饱饱的，而又没有危险。结果，这家人家中。没有一件完好的器具，衣架上没有一件完好的衣服，吃的和喝的大都是老鼠吃剩下的东西。他们白天成群结队的与人同行，夜里就偷咬东西，相互打斗，发出各种各样的响声，使人不能安睡。但某人却始终不觉厌恶。过了几年。某人搬到别的州县去了，后来另外有人住进了他的房子，老鼠的活动仍和以前一样
。新主人说：“这些老鼠都是躲在阴暗角落里活动的坏东西，偷咬东西，争斗打闹，十分猖狂。是什么原因让他们闹到这种地步呢？哎，他们认为。”吃得饱而没有危险的日子是长久的呢。好，刚才我们读了柳宗元三界的原文及经义，感谢收看。